السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد محترم حضرات و خواتین انسان کی بڑائی اس میں نہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دو میں سے کسی ایک ہی کنارے لگا رہے بلکہ اس کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ دونوں کناروں کے درمیان رہے اور بیلنس بنائے رکھے اسے چاہیے کہ صرف دنیا ہی نہیں دین و آخرت کے لیے بھی کوشش کرے صرف اپنا ہی نہیں اپنوں کا بھی خیال رکھے صرف گھر خاندان ہی نہیں گاؤں سماج پر بھی دھیان دے صرف کاروبار ہی نہیں دل و دربار بھی بڑا کرے صرف لینے والا ہی نہیں دینے والا بھی بنے قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وب تغیفی ما آتا کا دار الآخر ولا تنس نصیب کا منت دنیا وہ احسن کما احسن اللہ علیک ولا تب غل فساد فل ارب ان اللہ لا حب المفسدین کہ اللہ نے تمہیں جو نواز رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو رکھو یعنی اللہ نے جو نواز رکھا ہے مال اور دیگر نعمتیں تو ان کے ذریعے سے تم اپنی آخرت بھی بنانے کی کوشش کرو اپنی آخرت بھی سوارنے کی کوشش کرو اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھولو اور جس طرح سے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے اسی طرح تم بھی بھلا کرو لوگوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو اچھا معاملہ رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ زمین میں فساد برپا نہ کرو زمین میں فساد کی چاہت مت رکھو فساد کی کوشش مت کرو کیونکہ اللہ تعالی فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے تو سورہ قصص کی آیت نمبر ستتر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ کیا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلے اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اپنا فرض اپنا حق بھی لے اور اپنا فرض بھی ادا کرے ایک طرفہ معاملہ نہ کرے کسی ایک جانب کو ہی اپنا مقصد زندگی نہ بنا لے کسی ایک پہلو پر ہی پورا فوکس نہ کرے بلکہ دونوں جانب کو دونوں پہلو کو سامنے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو دعا کیا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا یہ دعا ہم بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اس دعا میں ہم دنیا اور آخرت دونوں ہماری اچھی ہو دونوں جگہ ہمیں بھلائی نصیب ہو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے 
جس چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوشش بھی مطلوب ہے تو اس سے بھی جو قرآن دعا ہے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ دونوں جانب توجہ دے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرے آخرت کے لیے بھی کوشش کرے اور اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ اچھا رکھے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیں اپنے یا غیر ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کرے ایسا نہ کہ صرف اپنے حق سے مطلب رکھے میرا یہ حق ہے مجھے یہ چاہیے نہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا فرض کیا ہے میری ذمہ داری کیا ہے دونوں ضروری ہے انسان اگر لے تو دینے کی بھی کوشش کرے دل انسان اپنا بڑا رکھے دل کی جگہ کو وسیع کرے صرف لینے کی عادت نہ بنائے دینے کی بھی عادت بنائے تو اس طرح سے دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان بیلنس اور توازن برقرار رکھنا چاہیے اور ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جس سے دنیا میں بھی کامیابی ملے اور برائی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی اور برائی حاصل ہو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو نیک توفیق خطا فرمائے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی فکر کوشش اور دعا کرنے کی توفیق خطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے آمین و آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیر الجزاک